кто, кто эта замечательная, красивая девушка? Знаете, кто это? В начищенных туфельках. Давайте посмотрим. Вот таких вот форменных, начищенных. Такая скромная и очень-очень симпатичная. Узнаете, дорогие мои? А это королева Елизавета II. Вы знаете, что королева, она является первой и единственной женщиной королевской семьи, которая служила в армии. Да, она служила в британских вооруженных силах с 1944-1945 год против фашизма в женской вспомогательной территориальной службе. Вот уж кто действительно не со смешными приклеенными наградами, выдуманными кителями, которые ходят в искусственных, придуманных каких-то там, я не знаю, китель генерала или китель полковника, там женщина одна, всякие вымышленные, скажем так, ветераны. Да, мы знаем, вот поймали недавно трех ветеранов, которые переодетые были, клоуны, в общем, короче говоря, 37-го года рождения, 31-39-го года рождения, там 42-го, по-моему. То есть вот такие вот ветераны переодетые. Так вот, я хочу сказать о королеве Елизаветы II. Эта женщина являлась участником Второй мировой войны, и реально была в женской вспомогательной территориальной, эта часть так называлась, служба, женская вспомогательная территориальная служба. Давайте посмотрим на ее фотографии, когда она была в армии. Вот это королева, это настоящая королева. Королева Елизавета II. Здесь она в качестве механика во время Второй мировой войны. Вот, пожалуйста, я вам показываю. Вот она. Вот. Она получила звание воинского лейтенанта. Вот фотография, где она на службе. Вот такая вот фотография. Интересно, что она до сих пор любит водить машину. Вот тут она также сама за рулем. Ну а к чему я все это веду? Мы знаем, что скоро будет свадьба. И мы видим невесту Гарри, принца Гарри. Это младший внук королевы Елизаветы II. Вот он на этой девушке женится, кто еще не знает. Вот. И вы знаете, что родственники невесты принца Гарри, я уже рассказывала, если вам интересно, внизу будут ссылочки, посмотрите, они настолько мешают вот Мэг войти в королевскую семью, что просто нет слов. Они делают все возможное, чтобы помолвка актрисы с наследником престола так и не состоялась. Просто старшая сестра исходится злостью и завистью. Также и брат ее. А у сестры, у старшей, есть дочь, то есть племянница вот этой Мэгги. Племянница девушки пишет о ней книгу разоблачений. Мама уже написала, то есть сестра. Сестра вот этой вот Мэгги уже написала про нее книгу, а теперь пишет племянница. А брат имеет проблемы с законом, ну и он, естественно, не стесняется, он их афиширует, чтобы как бы вот показать, какой он. Да, кстати, Мэгги уже была замужем в 2013 году. В конце апреля Журналисты докопались до личных записей Ноэль 
Расмуссен. Вы скажете, а кто такая Ноэль Расмуссен? Сейчас я вам ее покажу. Вот она. Это племянница Мэгги. То есть это ее родной сестры дочка Меган. Меган – это невеста Гарри, принца. А вот эта девочка – ее племянница, ее родной сестры, дочь. Посмотрите на нее внимательно. Ее зовут Ноэль Расмуссен. Это дочь сестры Меган, да, по отцу. Мы все знаем, что у Меган мама афроамериканка, а отец европеец, ирландец. Но он американского происхождения, он из Америки, Соединенных Штатов Америки. Вот такая смешанная семья. И вот это вот племянница от ее отца первого брака, то есть от сестры по отцу, родной сестры. Да? И вот нашли составленную вот этой барышней анкету для вступления в партию, которую она намерена создать, когда ее возраст позволит. Доверьтесь мне и примите меня в качестве лидера третьей нацистской организации. Вот эта вот девочка пишет в декларации за подписью Ноэль Гитлер. Представляете? К вам будут относиться с уважением, никто из не нацистов вас не потревожит. Я об этом позабочусь. Как 18-летняя девушка собирается в одиночку обеспечить соратникам уважение и защиту, Ясно из ее письма, письмо дьяволу, скажем так. Ноэль пишет, что уже продала ему душу, вот эта девочка. То есть у нее с мозгами не все в порядке, да, мы понимаем. Но раз мировое господство откладывается как минимум на три года, то она хотела бы получить в качестве аванса вечную преданность лучшей подружке. Записи Нуэль, скорее всего, передала журналистам ее мать, Саманта Грант. Она очень обеспокоена тем, что ребенок превратил свою комнату в музей фашизма. 52-летняя женщина – это родная сестра Мэг, Мэгги, Меган Маркл, которая собирается замуж за Гарри, принца. И вот, вот мать вот этой, вот, ей 52 года – 52-летняя женщина, она прикована к инвалидному креслу, и у нее рассеянный склероз. Я внизу сделаю ссылочку, предыдущая передача. Она отказалась от мысли перевоспитать дочь своими силами, потому что это вызывает у Нуэль, вот у этой у ее девочки, приступы неконтролируемой агрессии. Казалось бы, чем тараканы в голове не слишком близкой родственницы Меган Маркл могут помешать американской актрисе стать женой британского принца? Тем не менее, Букингемский дворец обеспокоен размером этих тараканов и направлением, в котором они разбегаются. Представьте, что еще... Вот, вот, посмотрите на эту девушку. Вот она. И королевская семья не допустит никаких ассоциаций с нацизмом или сатанизмом. Почему? Я вам только что показала, почему. С дьявольщиной королева и ее супруг лично не сталкивались, но о нацизме имеют самое четкое представление. В годы Второй мировой войны герцог Эдинбургский это муж Елизаветы, он в это время служил на флоте. И в этот самый момент он уничтожал фашистские корабли в близлежащих водах. И не только в близлежащих водах. Как из его воспоминаний, лично он потопил несколько да, так что, ну как лично, вместе с командой, естественно. А Елизавета, как мы только что увидели, она была механиком-водителем в женского вспомогательного корпуса, в составе женского вспомогательного корпуса, и также воевала с фашистской 
нечистью. И тут вот вам, пожалуйста, у невесты племянница, у невесты ее внука племянница вот этой ерундой страдает вот этими тараканами. И недавно Саманта, ее мать, вот этой Ноэль, то есть сестра Мэгги, Меган Маркл, она решила, что этого мало, и села писать вот книгу, теперь она назвала ее там еще как-то. В общем, писательница, великие писательницы. Бедная Меган, бедная. Вот с такими вариантами сталкиваются принцы перед свадьбой, когда сестры, братья, племянницы, все подряд пытаются помешать младшей сестре Меган Маркл стать принцессой. Но мне все-таки кажется, что Бог поспешествует им. И думаю, все у них будет хорошо. Но это еще не все, потому что еще много-много интересных фактов, которые выкладывают каждый день. Представьте себе перед свадьбой, каждый день ее родственники для того, чтобы помешать. Но 19 скоро. Так что ждите. До новых встреч. А я люблю вас. И будьте благословенны вы и ваши близкие. И дай Бог, чтобы ваши родственники были к вам добры. Пока-пока.